ディスカバリージャパンまだ見ぬ新しい世界へようこそ今回のテーマはかつて栄えたシリーズ今回は島根県雲南市の吉田町と分校のあった民田に集落を訪ねますここはかつてたたら製鉄で繁栄した土地です今は旧かやぶき屋根の農家や無重となった家が点在するノスタルジックな田舎の景色を見せてくれましたうちは祖父の代から炭焼き農家だった集落には他にも炭焼きで生計を立てている家が数軒あった裏山では畑を耕し野菜を作っていた野菜は作っても作っても動物に荒らされたうちの集落に電気が来たのはいつだったか電気が来たおかげでこんな山奥でもテレビが見られるようになったもっとも映るのは NHK の番組だけだった新聞のテレビ版にある他の番組が見たくてチャンネルを回しても声さえ聞くことができなかった父にそのことを聞くとそれは田舎では見られないんだというしかし友達の家では他のチャンネルも映るのにあそこは田舎ではないのだろうか納得がいかなかった。今地方の村に行っても不気味に静まり返り何の音もしない何か誰かに監視されているような気さえしてくるこの集落の人たち家の中に隠れてよそ者が来たと伺っているのだろうか行政の統計では人が住んでいるはずなのだが誰にも会うことはない
かつて栄えた村があった人々は皆明日を夢見て元気に暮らしていた村には何もなかったけどそれでも楽しかった何より隣近所の助け合いがあった子供たちがそこら銃を走り回ってとてもにぎやかだった父は子供たちに静かにしろと怒鳴っていたそれがやっと静かになったと思ったら村は限界集落と化していた村は貧しかったけどそれでもみんな明日を夢見て懸命に生きていたしかしそれが串の葉がかけるように一人また一人と村から出ていった町から人々は去り家だけがポツンと残され帰るあてのない家族をひたすら町は浴びているここで一緒に暮らしたあの人たちがいつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだいずれは朽ち果て草木に飲み込まれていく運命かまさかこんな日がやってくるとは誰も想像だにできなかった不自由な生活の中でそれでも懸命に生きていくかつてはにぎやかだったあの頃を覚えている人もいずれは誰もいなくなるのだろうこの村で過ごしたかけがえのない日々友情や絆思い出などそれらも伝えられることもなく消えていく全てが懐かしい思い出だが人が消えればそうした記憶もかすれていくのは仕方のないことか。最後までご覧いただきありがとうございます。